హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను సో ఇది వచ్చేసి ఒక సింపుల్ రొటీన్ అనమాట సో ఇక నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇవాళ నేను మార్నింగ్ ఏం షూట్ చేయలేదండి ఎందుకంటే మర్చిపోయినా సో ఇది వచ్చేసి లంచ్ టైంలో నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో నేను ఏంటంటే ఇంట్లో జీలకర్ర పొడి అయిపోయింది సో దానికోసం అనేసి నేను జీలకర్ర వేయించుకుంటున్నాను అండ్ ఒక పక్కన రైస్ పెట్టేశాను పనులన్నీ అయిపోయినట్టే అండి ఒక జస్ట్ ఒక కిచెన్లో వర్క్ కుకింగ్ ఒకటే ఉంది సో అందుకే నిదానంగా చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ జీలకర్ర పొడి నేను ఏ కూరలోనైనా మీరు నన్ను అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మెంతి పొడి జీలకర్ర పొడి అనేది కంపల్సరీ వాడతానండి సో జీలకర్ర వాడటం వల్ల ఒంట్లో ఏమన్నా చిన్న చిన్నగా వాతం అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే పోతాయి సో అందుకే జీలకర్ర పొడిని నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను సో మెంతి పొడి ఎందుకంటే మామూలుగా కొంచెం ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఒంట్లో ఉన్న చేదు వల్ల కూడా మనకి షుగర్ అలాంటివి రాకుండా అవి కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను మెంతి పొడి జీలకర్ర పొడి కన్ఫామ్గా వాడతానండి సో ఇంకా ఇక్కడ నేను మెంత జీలకర్ర వేయించేసాను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను చల్లగ్గానే దాన్ని పౌడర్ చేసేసి పెట్టానండి సో ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి నేను పౌడర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అండ్ ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఏం చేశానంటే ఇంకా అదే అదే జార్లో సో టొమాటోస్ కట్ చేసి వేస్తున్నాను సో దీన్ని ప్యూరీ చేద్దామనేసి కట్ చేసి వేస్తున్నాను సో మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది అండ్ దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుందండి అండ్ ఇక్కడ దీన్ని పేస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే కర్రీ చేయడం కోసమే చేస్తున్నాను మీరు చూడండి అండ్ నా వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూస్తే నేను ఎందుకు ఇట్లా కర్రీ చేస్తున్నాను అనేది మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ ఈ కర్రీ ఫాస్ట్ మామూలుగా టొమాటో కర్రీ అంటేనే ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి అండ్ ఇట్లా ప్యూరీతో చేస్తే ఇంకా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అండ్ సూపర్ సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుందండి పిల్లలు అయితే సూపర్గా లైక్ చేస్తారు ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కా అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ప్యాన్ పెట్టానండి ప్యాన్ పెట్టేసాను ఆయిల్ వేసాను ఆయిల్ వేడి అయిపోయింది సో ఆయిల్ వేడి కాగానే నేను అందులో ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసాను సేమ్ తాలింపు ప్రాసెస్ అండి ఏమీ ఉండదు పచ్చిమిర్చి వేసాను ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఆనియన్స్ రేట్స్ పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి నేను కర్రీస్లో ఆనియన్స్ చాలా వరకు తగ్గించేసానండి చూద్దాం ఎన్ని రోజులు ఇట్లా రేట్లు పెరుగుతాయనేసి కానీ ఆనియన్ లేకుండా మనం తినలేం కానీ కొందరు అయితే వితౌట్ ఆనియన్ గార్లిక్ తింటారు కానీ మన వల్ల అయితే అది చాలా కష్టమయ్యేలా ఉంది అండ్ ఇంకా ఆనియన్స్ వేయలేదు నేను పచ్చిమిర్చి వేసాను మన మెంతాకు లైట్గా ఉల్లికాడలు పుదీనా వేసాను మంచిగా మిక్స్ చేశానండి అది కొంచెం వేగిపోగానే నెక్స్ట్ అందులోకి వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసాను అండ్ పసుపు ఇంత అండి ఏ కర్రీకైనా మనం వేసే తాలింపు తప్పించి ఏమీ ఉండదు అన్నీ తాలింపు వేసేస్తామా అందులో కూరలు వేసేస్తామా అవి ఫ్రై కాగానే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ వేసేస్తాము నన్ను అడిగితే వంటల కన్నా ఈజీ వేరే ఏది లేదండి సో ఇక నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పసుపు వేసినాక ఒక టూ మినిట్స్ మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో వచ్చేసి టొమాటో ప్యూరీ వేసేస్తున్నాను సో ఇట్లా ఈ ప్యూరీ వేయడం వల్ల మనకి కర్రీ అనేది మంచిగా వస్తుందండి పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు సో ఇంక ఇది ఎంత అనేది మీ ఇష్టం అండి నేను వచ్చేసి ఒక పావు కేజీ కన్నా ఒక రెండు మూడు టొమాటోస్ ఎక్కువ తీసుకున్నట్టున్నాను సారీ ఇది వచ్చేసి మా పిల్లలకి మంచిగా నచ్చుతుంది అండి సో అందుకే మీకు ఈ రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి మంచిగా వేసి కలిపేసి మూత పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ కదపకుండా వదిలేసానండి సో అట్లా వదిలేసిన తర్వాత చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా సైడ్స్ మొత్తం మనకి వాటర్ అనేది కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయాలండి మిక్సీ జార్ కల్ కడిగేసిన వాటర్ అందులో యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ తర్వాత మన స్పైసెస్ అన్నీ ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవాలండి స్పైసెస్ అంటే ఏముంది జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి మన ధనియాల పొడి ఇలా కారము అండ్ సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే అయిపోతుందండి సో ఈ కర్రీ అనేది పిల్లలు కొందరు పిల్లలు ఉంటారు కదండి టొమాటో కర్రీ అంటే ఫుల్ ఇష్టం ఉంటుందండి కాకపోతే టొమాటోస్ మనం ఎంత సన్నగా కట్ చేసి వండినా తొక్కలు అనేవి తగులుతూ ఉంటే కొందరు పిల్లలు వామిటింగ్ వచ్చినట్టు చేస్తారు కొందరు అయితే ఆటోమేటిక్గా వామిటింగ్ కూడా చేసేసుకుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ కర్రీ అనేది సూపర్గా యూజ్ అవుతుందండి అండ్ ముసలి వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి ఆ తొక్కలు తగులుతూ ఉంటే వాళ్ళకి పళ్ళు లేని వాళ్ళకి నమ్మడం కష్టమవుతుంది కదా సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ కర్రీ అయితే సూపర్ ఉంటుందండి మీరు ఇలా ఒకసారి చేసి పిల్లలకు లంచ్ బాక్స్లో పెట్టి ఇవ్వండి టొమాటో కర్రీ అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అయితే అడిగి మరీ చేయించుకుని తింటారు అంత ఎమ్మి ఎమ్
అండ్ కర్రీ కావడానికి కూడా మనకి క్విక్ అంటే క్విక్ అండి జస్ట్ మనం టొమాటోస్ కట్ చేసి వండితే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్లో కర్రీ అవుతుంది కానీ ఇలా వండి చూడండి జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్లో కర్రీ అయిపోతుంది ఎంత ఫాస్ట్ అంటే అంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో ఇంకిక్కడ నా యాజ్ యూజువల్ ప్రాసెస్ ఏముంది కర్రీ అయిపోయింది అందులో కొంచెం రైస్ వేసుకొని కలిపేసుకొని తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను చూస్తున్నారా ఎమ్మి ఉంటుందండి ఇది నెక్స్ట్ ఇంకా అది పిల్లల కోసం రెడీ చేశాను ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కాకరకాయ టొమాటో వండుతున్నానండి సో ఇది వరకు నేను చాలా సార్లు కాకరకాయ టొమాటో పెట్టే ఉంటాను కాకపోతే ఎవరైనా ఒకరిద్దరు కొత్తగా చూస్తున్నట్టు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ కోసం అయితే ఇది చేసి చూపిస్తున్నాను సో ఏం లేదండి యాజ్ యూజువల్ ఏముంది తాలింపు ఆయిల్ పెట్టాను ఆయిల్ వేడి కాగానే వాళ్ళు జీలకర్ర వేసేసాను నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి పుదీనా ఉల్లాకు మెంతాకు వేసేసాను మంచిగా కలిపేసాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు వేసేసాను కొంచెం వేగగానే అందులో కాకరకాయ పీసెస్ వేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ చూసారా ఒక వంకాయ రెండు వంకాయలు మా చెట్టు కాసినవి ఉన్నాయండి సో ఈ కాకరకాయలు కూడా వన్ మోర్ థింగ్ ఈ కాకరకాయలు కూడా మా చెట్టుకు కాసినవే సో ఎమ్మి టేస్ట్ ఉంటుందండి అందుకే నేను వీక్లీ టూ త్రీ టైమ్స్ అయితే కన్ఫామ్గా కాకరకాయ కూర వండుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే చాలా కాకరకాయలు అయిపోతూ ఉంటాయి సో అందుకనేసి సో ఇంకా అందులో ఒక రెండు వంకాయలు కూడా మా చెట్టుకు ఉన్నాయి వేస్తే సో ఈ వంకాయలు అయినా సొరకాయ అయినా ఏదైనా అండి కాకరకాయ కర్రీ చేదు తినలేము అనుకున్నప్పుడు కొంచెం ఒక చిన్న పీసు వంకాయ అయినా సొరకాయ అయినా వేసి చూడండి చేదు అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది అండ్ అట్లా వేసాను అది ఒక ట్వంటీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మగ్గిన తర్వాత అందులో టొమాటోస్ కొత్తిమీర వేసేసాను మంచిగా కలిపేసాను కలిపేసి పైన వాటర్ పోసేయాలి పోసేసి సిమ్ మంచిగా మీడియంలో పెట్టేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వదిలేసామనుకోండి మన కాకరకాయలు టొమాటోస్ అనేది మస్తు మగ్గిపోతుంది అండి ఎంత మంచిగా మగ్గుతుందో చూడండి అండ్ ఇట్లా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో ఏమై ఒక మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలండి అట్లనే వదిలేసిన కూడా అడుగంటుకుంటుంది కదా సో అందుకే మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి అండ్ అలా కలిపేసుకోవాలి కలిపేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది మూత పెట్టేసేయాలి మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేయాలి తర్వాత చూస్తే మన టోటల్ కాకరకాయలు మగ్గిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనం స్పైసెస్ అన్నీ వేసుకోవాలి స్పైసెస్ అంటే జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి ధనియాల పొడి అండ్ కారం సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసేసుకున్నామంటే మన ఎమ్మి ఎమ్మి కాకరకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయండి అండ్ ఇలా కలిపేసి మూత పెట్టేసి టూ మినిట్స్ వదిలేయాలి అంతే